Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do nosso canal TNF E a gente acabou mudando um pouco os horários dos vídeos, tá pessoal? Antes a gente fazia dois vídeos por dia, um às nove da manhã E o outro saía aí próximo às quatro da tarde Agora pessoal, vai ser diferente, vai ser entre nove e nove e meia da noite, tá? E o outro vídeo vai sair às duas e meia da tarde, perto das três, tá? É, a gente vai falar no vídeo de hoje aí é, agora de noite sobre trade para quem tem poucas moedas quer ganhar uma graninha no FIFA né uh, antes de mais nada se você é novo aproveita se inscreve no canal além de dicas de trade a gente tem review de jogadores né a gente faz às vezes review de algum DME se vale a pena fazer ou não temos pack open no canal uh, você também é muito bem vindo no nosso grupo do WhatsApp o link está na descrição de qualquer um dos nossos vídeos lembrando né que a gente tem aí três links de grupo de WhatsApp se não der no primeiro tenta entrar no segundo que o segundo tem vaga tá pessoal Uh, a gente tem também o nosso parceiro do canal, Leandro Santos, com a escola de trade. E o que seria essa escola de trade? Se você quer ganhar muitas coins no, no game, no FIFA, né? Quer aprender como fazer trade de verdade, tá? Ele vai ensinar você tudo do básico ao avançado. Ele passa o dia inteiro estudando. A melhor maneira de trazer para os alunos dele, né? É o material completo de quanto você deve pagar na cartinha, por quanto você pode vender e quando você pode vender. Ou seja, é tudo sobre trade. Tá? Planos, menos de um realzinho por dia, é só falar que veio aqui do canal TNF do Henrique, que você também acaba ajudando o nosso canal, tá? É... Bora lá pro vídeo então, vou falar de trade, certo? Primeiro vou mostrar nosso elenco aqui com jogadores inegociáveis, por enquanto tá isso aqui, eu testei aqui o Antônio, joguei uma partidinha, vou jogar mais algumas com ele, mas no meu ponto de vista o atacante melhor que eu tenho aqui no time é o Benzema, o cara é um mito, tá? É, outro detalhe antes de falar de trade, se você não fez esse jogador e ainda estiver ativo, eu não sei se ainda está ativo o DME, não perca tempo. 22 partidas, 23 gols marcados, 8 assistências, tudo em partidas no Rivals, tá? É um jogador sensacional. Usar de meio campo atrás do atacante na 4-2-3-1, ele rola muita bola, tá? Então vale muito a pena você fazer o objetivo dele, tá? Uh, galera, eu tô com 9 milhões e 629 que eu fiz de trade, praticamente quase tudo isso. Antes eu tinha um time com 9 tots, eu vendi o um time todo faz um tempinho. Tô esperando sair os tots. Quando anunciar os tots, o mercado vai cair mais ainda. E aí provavelmente vai montar meu elenco definitivo aí no FIFA, né? Ou pelo menos quase até o final vai dar pra fazer um time com essa grana aí, beleza? E o que, que a gente tem de dica de trade? Primeiro, antes de fazer a dica de trade, eu tenho que mostrar pra você o porquê que ela é importante, tá? Como que você sabe que a carta pode valorizar. Então você vem aqui, pessoal, tem coisas interessantes que tem que ser levado em conta. A primeira delas é os ídolos novos que saíram, tá? Sócrates e o Ashley Cole, beleza? É, no Ashley Cole e tanto no Sócrates também, tem um DME que pede aqui, né? É, lenda inata, que por exemplo, 11 jogadores bronze raros. Então, cara, um entrosamento até 50, não é dos mais altos, mas pede 11, pra, 11 bronzezinhos raros. Então, é, na dica de hoje, vai ser baseado nisso, bronzes raros. Além de pedir nesse DMA do, do Ashley Cole, que eu sei que não é muita gente que vai fazer, mas enfim, ainda pede aqui, qual é os bronzes que você vai focar nos bronzes que existem em Liga? Liga da França, Liga da MLS, da Holanda, Bundesliga, qualquer uma dessas ligas aqui, com exceção da Libertadores e da Sul-Americana, beleza? Qualquer uma dessas ligas você pode estar tá fazendo essa trade com bronze raro. Preço a se pagar, 150 moedinhas. Eu vou fazer na prática para vocês verem aqui, é, o porquê que eu acho muito interessante essa trade Vou começar com a liga 2 da segunda divisão da Inglaterra Uma liga bem interessante, tá? Ó, você vê que tinha der lance em alguns Não tem problema, eu vou dar 200 Mas o bom é 150, tá? O ideal é 150 Eu só vou dar 200 em alguns jogadores outro, Outros eu vou dar 150 Beleza? Vamos lá E tu foca nas nacionalidades melhores, tá? Vamos ver se na Uber Eats tem algum que eu possa dar lance Tá muito longe, então não As ligas principais aqui, pessoal, é um pouco mais complicado então foca nas menores, que é bem mais fácil, tá? Vamos ver uma outra liga que eu acho interessante aqui. Liga da China, por que não? Overall, tudo acima de 60. Não pega os 50 e poucos overall que não vale muito a pena, tá? De repente, 200 não é um exagero você pagar numa cartinha que outra, mas não em todas. Beleza? Ó, a China já deu o que tinha que dar. É, liga da Holanda é interessante também, certo? Vou pagar 200. Se você conseguir pagar 150, melhor, tá? 200 moedinha e 150, beleza. Vamos para outra liga e assim você passa o dia inteiro fazendo essa trade. Isso para comprar, beleza? Na hora de vender, você tem que ver o que, que cada uma cartinha está valendo para você listar elas, ok? Ó, dei lance de 150, aqui aceitou o lance de 150. Ah, última liga, MLS pode ser, tem mais outras, mas vamos parar por aqui, acho que já está de bom tamanho, já tem bastante liga aí, tá? Ó, você está vendo que eu pulei o de 59, né? Acima de 60 de overall, 
150, 200 aí é um pouco arriscado também, mas algum que outro você pode pagar, tá? O ideal é 150 moedas no bronze raro. Ok, vamos lá ver o que, que eu ganhei e o que, que eu não ganhei. Enfim, eu perdi esse jogador aqui, é, Shen Zizal, pra quem não lembra dessa história, esse cara jogou aqui no Corinthians, teve pelo menos no intercâmbio, se não me engano, no Corinthians há um tempo atrás aí. É, nem sei se acabou jogando pelo Corinthians, mas estava no elenco profissional, tá? Enfim, vamos ver aqui, ó. 450, 350. Se eu não estou enganado, esse jogador, pessoal. Ó, ele valia 350 moedas. Então, se eu tivesse comprado a 150, estava no preço bom. A 200, eu não ia lucrar muito, tá? Vamos ver esse Pring aqui, ó. Em inglês tem nacionalidade boa, então é interessante, ó. 600 moedas. Se eu ganhar por 200 e ele está 550, eu já estou ganhando uma graninha, tá? Ganhei dois pelo jeito. Vamos ver esse Nealis aqui. Quanto está valendo, ó? 850. Então, 750 moedas. Pô, mas não vendi os caras. Cara, relista elas para um valor menor que uma hora vai acabar saindo, beleza? Então, gurizada, a dica que eu tinha para dar para vocês hoje seria sair. Vocês viram que eu ganho algumas, perco outras. Mas se você passar o dia inteiro comprando, vendendo, comprando, vendendo, cara, uma hora você vai fazer uma grana muito boa aí. É, tem dias que sai menos, tem dias que sai mais, tem horários que dá para vender, tem horas que não dá. Tenta comprar 150, porque aí o lucro é garantido, tá? É, aqui, ó, já pagaram 200 nele, ó. Ele vale 550, se eu pagar 200 nele, dá pra ganhar uma graninha, mas se eu pagar 250, o lucro é pequeno. Então, o ideal é 150, no máximo 200, tá? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, tá? Não esquece de deixar um like pra ajudar a gente, ajuda demais o nosso trabalho aqui. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!